முதல் முறையா அமெரிக்காவில கொரோனா வைரஸ்க்கு தடுப்பூசி மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு உலகையே அச்சுறுத்திட்டு வரும் கொரோனா வைரஸுக்கு இதுவரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படல கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவ தடுப்பூசி மருந்த அமெரிக்கா நேத்து சோதனை செஞ்சதா தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு உலக அளவுல இதுவரைக்கும் கொரோனா வைரஸால ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதுல ஏழாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க குறிப்பா இந்தியாவில நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதுல மூணு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க கோவிட் பத்தொன்பதுன்னு சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸுக்கு அமெரிக்காவும் சீனாவும் தடுப்பூசி மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல தீவிரமா ஈடுபட்டு வந்தாங்க இப்போ அமெரிக்காவில ஆரம்ப நிலை தடுப்பூசி மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கதாகவும் அதனைத்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திருக்கதாகவும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவிச்சதா அசோசியேட் செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டிருக்கு இப்போ உருவாக்கப்பட்டிருக்க தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த முதல் தொகுப்போட முக்கிய குறிக்கோள்னோ அது எவ்வளவு சிறப்பா செயல்படும் அப்படிங்கறத பின்னர் ஆய்வு தீர்மானிக்கும்னு அந்த நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்கு மடோனா அப்படிங்கிற அமெரிக்க நிறுவனம் தான் கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு எதிரான தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த சோதனைக்கு அமெரிக்காவோட தேசிய சுகாதார நிறுவனங்கள் நிதியுதவி செய்யறதா சொல்லப்படுது எந்த ஒரு தடுப்பூசியும் முழுமையா சரிபார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆகும்னு சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில நேத்து தன்னார்வலர்களுக்கு தடுப்பூசியை போட்டு சோதனை செய்யும் முயற்சி தொடங்கப்பட்டிருக்கதா அமெரிக்காவோட தேசிய ஒவ்வாமை மற்றும் தொற்று நோய் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் அந்தோனி தெரிவிச்சிருக்காரு இப்போ கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதனையில கலந்து கொண்ட முதல் நபரான சியோட்டில் பெண் தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்திருக்காங்க அமெரிக்காவின் சியோட்டில் நகர்ல உள்ள ஆய்வகத்துல இதற்கான பரிசோதனை தொடங்கப்பட்டுச்சு தடுப்பு மருந்து பரிசோதனையில தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்னு அறிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதுல கலந்து கொள்வதற்காக நாற்பத்தி பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு முதற்கட்டமா கொரோனா தடுப்பு மருந்து ஊசி மூலமா செலுத்தப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுச்சு அப்படி தடுப்பு மருந்து பரிசோதனையில கலந்து கொண்ட முதல் நபரான ஜெனிஃபர் ஹாலர் அப்படிங்கிற நாற்பத்தி மூன்று வயதான பெண் முதற்கட்டமா போன்ல சில கேள்விகளை என்கிட்ட கேட்டாங்க அதுல தேர்ந்ததும் நேர்ல வர சொல்லி உடல்ல சில சோதனைகளை மேற்கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் நேத்து காலையில எட்டு மணிக்கு முதல் ஊசி எனக்கு போடப்பட்டுச்சு உலக அளவுல கொரோனாவில ஏற்பட்டிருக்க பாதிப்புகளை தடுக்க என்னால எதுவும் செய்ய முடியலன்னு ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு இருந்த இந்த விவகாரத்துல என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சிறிய உதவி நினைக்கிறேன் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுமோ அப்படின்னு என்னோட குடும்பத்தார் மற்றும் நண்பர்கள் அச்சமடைஞ்சாங்க ஆனா இந்த பரிசோதனை என்பது மெசெஞ்சர் ஆர் மட்டுமே மையப்படுத்தியது அதே போல இந்த பரிசோதனையின் போது கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட போவதில்ல வழக்கமா ஒவ்வொரு தடுப்பூசியால ஏற்படும் பக்க விளைவு தான் இதுலயும் ஏற்படும் மனுஷங்க கிட்ட இதுவரைக்கும் இந்த தடுப்பூசியை சோதிக்கப்படல அப்படிங்கறதுனால எதையும் நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியாது ஆனா நான் எல்லாவற்றுக்கும் தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு ஜெனிஃபர் தெரிவிச்சிருக்காங்க இப்ப வந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சி இருக்கு நாம் தமிழர் இருக்காங்க திமுக இருக்காங்க என்னைக்கு வேணாலும் அடிச்சுப்பாங்க என்ன கருத்து வேறுபாடுனாலும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்ந்து தான் நிற்பாங்க ஆனால் இதில் ஒரு கட்சியோட கொள்கையோட கூட பிஜேபி வந்து ஒத்துழைக்க ஒத்துழைக்காதுங்க நான் பேசிக்கலாம் நான் ரஜினி சாரோட ஃபேனுங்க பட் அவரோட பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தில் ஐ ஆம் ஃபேன் ஆஃப் ரஜினி சார்